அஸ்லாம் வலைக்கும் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி கிச்சன் என்ன செய்ய போகிறோம்னா எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பீஸா தான் செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு கிலோ மைதா மாவு ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஆலிவ் ஆயில் இந்த ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் ஈஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் வெது வெதுப்பான தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஈஸ்ட்டு ஆக்டிவ் ஆனதோட மாவோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கரைஞ்சி ஆக்டிவிட் ஆகிடுச்சி இப்போ மாவோட சேர்ந்து கலந்து விட்டுட்டு மாவை பெச தண்ணி ஊற்றி பிசஞ்சிக்கலாம் மாவை நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் பிசைஞ்சி இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் நாலு மணி நேரம் கழித்து நம்ம எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த மாவு நல்லா பொங்கி வந்துருக்குது எப்படி நல்லா உப்பலாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா பொங்கி நல்லா வந்துருக்குது இப்போ மாவை ரெண்டாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் மேலே போகிறதுக்காண்டி சிக்கன் எடுத்துக்கிறேன் சிக்கன் சத பகுதியை இதுமாரி பொடிச்சு பொடிச்சாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பேனில் போட்டுட்டு அதோட ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்து மிளகு தூள் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் தண்ணியில் ஊற்ற வேணாம் கோழியில் இருக்கிற தண்ணியிலேயே சீக்கிரம் வெந்துடும் இதுக்கு சாஸ் செய்கிறதுக்கு டொமேட்டோ சாஸும் சில்லி சாஸும் எடுத்து கலந்து வச்சுக்கிறேன் சாஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு இதுக்கு ரெட் கலர் குடை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த காய்கறி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி காய்கறியும் மேலே போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு குடை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான சீஸ் அதுக்கு தேவையான சாஸ் ஆலிவ் குடை மிளகா பிஸா வைக்கிற பேனு இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் பேன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுட்டு ஓரங்காலம் தட்டி விட்டுட்டு ஃபோர்க்கால் எங்கே பார்த்தாலும் கு குத்தி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா மாவு வேகும் பெரிய சைஸ் பீஸாக வைக்கிற தட்டு இது மாவை ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு தட்டில் இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நல்லா சாசம் நல்லா கலந்து மேலே தடவைக்கலாம் அதுக்கு மேலே சீஸை தூவி விட்டுக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ண வச்சுருந்த சிக்கனை இது மாதிரி மேலே போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச காய்கறி வேணால் இதுக்கு மேலே சேர்த்துக்கலாம் நான் குடை மிளகாய் மேலே இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சீஸை இந்த மாதிரி தூவி விட்டுட்டு 
எல்லா இடத்துலையும் பரம மாதிரி தூவி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேலே ஆர்கேன பவுடரு மேலே தூவி விட்டுக்கிறேன் அதுக்கு மேலே ஆலிவ்ஸை இது மாதிரி அங்கெங்கே இருக்கிற மாதிரி போட்டுங்க இதுக்கு மேலே சீஸை மேலே தூவி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் ரொம்ப எம்மியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குட்டீஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓவனை சூடுபடுத்திட்டு விசா வைக்கிற பட்டன் திருவிட்டு நூற்றி எண்பது டிகிரி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வச்சு எடுக்கலாம் முப்பது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் வச்சு எடுக்கலாம் வேகலைனா எக்ஸ்ட்ரா டைம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சு எடுத்தேன் இப்போ சூப்பராக பிஸா வந்து வந்திருக்குது எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியான பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ எப்படி இருக்குன்னு அறுத்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி நல்ல அழகாக விந்து வந்திருக்குது நம்ம போட்ட ஆரோக்கியம் அழகாக இருக்குது வாசமாக இருக்குது பின்னாடி பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்குது இது மாதிரி வீட்லேயே பீஸா செய்யலாம் பிள்ளைங்களுக்கு வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுன்னா என் சேனலை அபோனை படிக்கிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணிங்க